。垃圾分类为什么没人管了？前些年啊，垃圾分类运动轰轰烈烈。一开始的时候啊，全民都投入到了垃圾保卫战中，许多节目更是对其大肆宣传。然而现在却戛然而止了。从人人参与到被人忘记，垃圾分类为啥没声音了？难道大家又开始摆烂了吗？在回答这个问题之前啊，我们先来讲讲为何要进行垃圾分类。在两百多年前，人类还处于农业时代的时候啊，垃圾是不需要分类的，因为当时的人们所产生的垃圾无非就是一些瓜果、木屑，像这类物质流入到自然界以后啊，很快就会被微生物给分解，所以当时的垃圾对自然界并没有什么害处。但随着工业化和城市化的发展，垃圾开始转变性质了。后面产生的那些垃圾，大多都是属于工业化合物。一旦流入自然界，不光动植物无法吸收，微生物也无法对其进行分解。所以关键的是，某些垃圾的毒性还特别强，且容易传播疾病等。在这种情况下，垃圾就已经不是垃圾了，而是自然界的 bug。为了清理这些占地方的垃圾，各国纷纷采用了填埋和燃烧的手段，尽可能的将垃圾给湮灭掉。此外，某些地方也通过一种回收利用的方式来将垃圾回炉重造，以便于更好的让其释放价值。然而，随着社会的发展，科技的迭代，后面产生的垃圾物料越来越多，垃圾品种可谓是五花八门。在这种情况下，就不得不对垃圾进行分类了。比如将垃圾分成干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾和有害垃圾等，只有这样才能让各种垃圾众神归位，不至于让它们流落人间，造成许多不必要的麻烦和污染。而上海就是我国第一个实施垃圾分类的城市。二零一九年七月一日，上海市通过了一则生活垃圾管理条例。根据该条例，市民理应将各类生活垃圾进行分装处理，然后投入到指定地点。如果不服从安排的，有关部门将会对其进行罚款，个人罚款两百，单位罚款五万。其他各省市也纷纷跟进。一时间啊，全国各地的城镇和乡村都开启了垃圾分类运动，甚至连那些边远山区都存在着或多或少的垃圾分类箱。可以说，这场垃圾分类运动声势之浩大，堪比多年前的限速令。浩浩荡荡的垃圾分类运动烂尾了，是民众环保意识淡薄吗？为了环境保护方面的考虑，以上海为首的一批城市掀起了一股垃圾分类潮流，许多地区纷纷跟进，将分类垃圾桶布置的到处都是。然而，如今已经过去了四年，依旧坚持开展垃圾分类运动的城市却所剩无几了。许多城市和乡村地区不再热衷于搞这项活动，老百姓的垃圾处理方式也渐渐回归常态，仿佛当年的那场垃圾分类运动从来都不存在一样。这究竟是什么原因导致的？垃圾分类为何渐渐就失去热度了？关于这个问题，主要跟以下几个方面有关。首先呢，就是垃圾分类的处理方式比较潦草，比如在某些农村地区，大家把垃圾分类放入黑绿二桶装以后啊，收集垃圾的人又重新将其混装到了一车。在这种情况下，谁还有心思去搞垃圾分类？反正分不分啊，都一样，还不如直接扔。其次呢，就是回收的垃圾没有用武之地。就拿建筑垃圾来说，咱们每年回收了将近十几亿吨建筑垃圾，最后啊，却只有几千吨被重复利用。在这种情况下，垃圾回收啊，俨然已经变成了无用功。既然如此，那还回收它干什么？倒不如直接销毁或者填埋，这样反倒省了一笔事。事实上，如今咱们回收的大部分垃圾都是采取的销毁和填埋这两种方式。至于回收层面，只占垃圾总处理量的百分之五左右。那第三呢，就是垃圾分类太过繁杂，以至于大家都做得有心无力。比如，光是有害垃圾就包括了杀虫剂、药品和节能灯等。此外，像废瓷器、纸尿裤、烟头、PVC 塑料管等干垃圾也是种类繁多。在这种情况下，垃圾分类就得考验你的知识储备能力了。大多数人本来就嫌麻烦，记不了那么多类别，所以干脆啊就不怎么上心了。更何况某些垃圾还没有对应的处理渠道，比如像电池这种有害垃圾，许多人活了大半辈子都不知道该扔哪儿。长此以往，大家也就渐渐失去了对垃圾分类的兴趣。最关键的是，开展垃圾分类这项运动本身就是一件耗费人力物力的事情，比如建大量回收站、配置大量专业回收桶等，像这些事情都需要极高的运营成本。当这一套体系运转起来以后啊，各地的财政自然会扛不住。既然如此，那这项运动销声匿迹也就情有可原了。
大家为什么不宣传垃圾分类了？主要由于这项运动费力费财，而且极其考验人的知识储备。最关键的是啊，大部分被回收的垃圾都没有用武之地。在这种情况下，大家自然对其失去了兴趣。当然了，除了前面几个重要因素以外，还有一个因素也阻碍着垃圾分类运动，那就是某些人的素质问题。比如某些人啊，就是单纯不想分类。不仅如此，还喜欢随便乱扔垃圾。有了这些人的存在，垃圾分类运动基本上啊也很难推进下去。说到这里，可能很多人会问了：垃圾分类之路如此难走，难道就没有一点解决办法吗？就这样任凭垃圾肆虐？其实关于这个问题，许多地方啊也相继采取了自己的办法，比如某些小区就建立了垃圾溯源系统，由小区统一采购垃圾桶，然后贴上二维码，居民们扔的每一袋垃圾都刻有自己的印记。在这种情况下，就杜绝了一部分乱扔垃圾和处理不当的行为。此外，还有一些地方直接将垃圾类别分成了三大类，那就是可收回垃圾、不可回收垃圾以及湿垃圾。至于其他类别的垃圾，基本上啊都归属于这三大类。在这种情况下，就省去了垃圾处理人员的诸多麻烦，老百姓们扔垃圾时也不用考虑这么多。如此一来，垃圾分类情况就得到了一定的缓解，至少啊不会像以前那样，因为在垃圾桶前纠结半天，导致垃圾被大风吹得满天飞。当然了，关于如何处理好垃圾分类问题，最最关键的一点就是要做好全流程分类，一个环节都不能落下。首先，个人和单位就得从源头做起，把生活垃圾全部分装标好，以便于后续的工作人员进行处理。其次，那些接收点的工作人员也要尽心尽责地对垃圾做好分类安置，不要像前面提到的某农村处理人员一样，直接混装打包就完事了。第三，各链条上的运输公司也得做好分类驳运，什么垃圾采用什么运输方式，采用何种运输包装，运到什么地方，都得明确处理，这样才能防患于未然。第四就是垃圾收集企业也要做好分类处理工作，该填埋还是该回收，都得用一个记事本好好记着，不要等到时候出了问题就追悔莫及了。总之，要想把这套垃圾分类回收体系给做起来，各个环节的努力啊都不能少，只有大家齐心协力，才能共创美好未来。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。